Ika-6 ng Nobyembre, Miyerkules, ng ikatatlumput isang linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Habang naglalakad ang napakaraming tao na kasama ni Yesus, humarap siya sa kanila at sinabi, Kung may dumating sa akin na di nagtatakwil sa pag-ibig sa kanyang ama at ina, at asawa at mga anak, at mga kapatid na lalaki at babae, at maging sa kanyang sarili, hindi siya pwedeng maging alagad ko, at hindi pwedeng maging alagad ko ang di nagpapasa ng kanyang krus sa pagsunod sa akin. At paano kung may magbalak magtayo ng silungan ng bantay sa bukid? Hindi ba't uupo muna siya at tatantyahin ang gastos para malaman kung may sapat siya para maipatapos iyon? Sapagkat kung mailagay niya ang pundasyon at hindi naman niya iyon maipatapos, pagtatawanan lamang siya ng lahat. Hayan ang nagsimulang magtayo at hindi na maipatapos. At kung may haring makikipagharap, sa ibang hari, hindi ba't uupo muna siya para mag-isip kung kaya niya at ng sampung libong kasama niya na harapin ang dumarating na may dalawampung libo? At kung hindi naman, malayo pa ang isa ay magpapadala na siya ng mga sugo para makipag-areglo. Gayun din sa inyo, hindi pwedeng maging alagad ko ang dito matalikod sa lahat ng kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, hindi pwedeng maging alagad ko ang dito matalikod sa lahat ng kanya. Seryosong desisyon ang pagsunod kay Yeso Kristo. Pangunahing hakbang ito na magbibigay ng direksyon at kahulugan sa lahat ng iba pang bahagi ng buhay. May lugar pa rin ang pagmamahal sa mga magulang, asawa, anak, kapatid at sarili na mas mabibigyan ng karampatang halaga kung kaugnay ito at naiilawa ng pagmamahal kay Kristo. May lugar pa rin ang pag-ibig sa kapwa dahil pagtupad naman ito sa batas ng Diyos. Pero maliligaw ng landas ang sino mang magpahalaga sa sariling magulang, asawa, anak, kapatid at sarili ng higit pa kay Yesus. Hindi niya makikilala si Yesus ng ganap dahil walang liwanag na manggagaling mula sa mga nilalang. Sadyang limitado ang pag-iral ng kahit na sinong tao para magbigay ng kahulugan sa buhay. Limitado rin lang ang makukuwang perspektibo para maging batayan ng katotohanan. Kay Kristo na siyang tagpuan ng langit at lupa Matatagpuan rin natin ang isa't isa at ang ating tunay na sarili. Sa Kanya, may kabuluhan ang lahat kahit na ang karanasan ng pagdurusa at pagdadala ng sariling krus. Pagsasagawa, alagad ni Yesus ang lahat ng binyagan. Si Kristo ba ang batayan ng buhay at relasyon mo sa kapwa? <music>